Zato to su bili ambicije za dalje usavršavanje. Ja sam 1976. godine već upisao posle diplomske studije na medicinskom fakultetu ovdje u Novom Sadu. Ja sam praktički prvi stomatolog koji je magistrirao na ovom fakultetu ovdje. Tada sam bio i prvi magistar nauku u Domu zdravlja iz oblasti stomatologije. 1984. godine sam položio i specijalistički ispit iz maksilofacijalne hirurgije. Pre toga sam bio na jednu stručnu edukaciju u Parizu, u Viljžifu, to je u prevodu bi bilo selo Jevreja na domak Pariza, tamo je jedan od najvećih onkoloških instituta. I kad sam se vratio iz Francuske, onda sam položio specijalistički ispit i izabrali su me po prvi put za asistenta na predmetu maksilofacijalne hirurgije u okviru katedre za hirurgiju i ratnu hirurgiju. Posle toga sam dobio ponovo stipendiju francuske vlade da bih 1988. godine četiri meseca provio u Lijonu u čuvajnoj bolnici Edouard Herriot. To je jedna veoma poznata bolnica, inače nekoliko lekara ovde sa medicinskog fakulteta je bilo tamo. I tu sam zaista već proširio svoje vidike i svoje znanje u toj mojoj oblasti hirurgije, naršto u rekonstruktivnoj hirurgiji. Svrha te hirurgije je rekonstrukcija nastalih defekata na glavi i vratu posle hiruškog odstranjenja tumora, posle eventualno savrčajnih nesreća, veliki defekti osoba koji se rađaju sa određenim takozvanim konginitalnim ili naslednim anomalijama Onda teške infekcije također mogu dati oštećenje kao što je osteomijelitis. To su vrlo ozbiljni zahvati. Dakle, kad vi pacijento kome hvali pola lice ili delovi poglavine i tako dalje, to treba da rekonstruišite, to su zaista vrlo ozbiljni zahvati da vi od nekih delova tela koji su poznati kao davajuće regije uzimate tkivu, mišić, kožu, kost i prebacujete na licu. Jedna od prepoznatljivih operacija koje smo mi radili i koja je tako bila javno publikovana u Evropi, to je bila rekonstrukcija velikih defekata. Znači, kad fali veliki defekt donje vilice sa uzimanjem kosti ili košteni graft, kako se kaže, sa potkolenice. To je jedna vrlo složena operacija koja je traja 8 do 9 sati i zaista je danas jedna prestižna operacija. Moja doktorska disertacija upravo se zasnovala na tu mogućnost rekonstrukcije korišćenjem velikog grudnog i leđnog režnja za rekonstrukcije tih velikih defekata. To je bilo periklovo doba u vašem stručnom napredovanju. Kad sam se vratio 88. godine iz Francuske, tadašnji direktor instituta za hirurgiju, pokojni profesor Živojnjević, mi je rekao sve što si naučio, hoću ovde da sprovediš. Rekao sam mu profesor, ali zato će trebati operacijoni sto od 70.000, tada su bili marke. Treba će set instrumenta od 30.000 maraka. Treba će mikroskop od 30.000 maraka. Kaže, napiši sve što treba, za deset dana ću ja napraviti poručbinu. Nije prošlo dva meca, mi smo sve to dobili. Moram da kažem, uz veliku zaslugu moga šefa u to vreme, pokojnog primarija Sačanija, to je po meni... Ne samo osnivač moderne maksilofacijalne hirurgije posle Džugurskog u kliničkom centru, nego jedan vrstan lekar, čovek, od koga sam naučio kako treba da se odnosite s pacijentima. Nije dovoljno samo da budete veliki stručnjak. Vi treba da znate to svoje znanje kako da objasnite i da priminete na svoje pacijente. To su vremena kada zaista, možda sad ljudi koji živimo u ovu nemaštinu i ovim problemima, ne mogu da shvate da zaista u to vreme ja otvoreno ću vam kazati mi smo možda zaostajali godinu ili dve za tom klinikom gde sam bio samo u tehničkom smislu, a što se tiče znanja ravni smo bili apsolutno sa njihovim znanjem regija koja ja operišim je vrlo osetljiva nije lako živjeti bez deo jezika nije lako živjeti bez deo vilice Jer ipak na nekim skrivenim drugim delovima vi odstavnite tumor pa se taj defekt ili ožiljak pokrije košulja, pokrije ga sako. Ali na lico, lice je otkriveni isturini deo ljudskog tela koga vi ne možete pokriti. I svaka vaša intervencija je 
veoma odgovorna, jer sve to što radite ide posle toga na sud sredine. Znači, kako je to urađeno? Da li je taj rez dobar? Da li je taj ožiljek dobar? Da li taj čovek može da guta? Da li taj čovek može da pije vodu? Čovek bez jezika nije čovek. A bilo je slučajeva kad smo morali da odstranimo ceo jezik, da odstranimo celu donju vilicu. Zamislite kakav je to život ako vi ne pomognite, ne nadoknedite to što je izgubljeno. Taj rad je doprineo da vas proglase za člana Kraljevskog udruženja Hirurga Engleske. Kraljevsko udruženje Hirurga Engleske nije asocijacija u kojoj vi možete da kažete ja želim da se učlanim. Kao što vi možete da se učlanite u svaku asocijaciju, na primjer, asocijacija maksilofacijalnih hirurga Francuske, Engleske. To je udruženje u koje vi se učlanite posle pet godine specialističkog staža, plaćate članarinu i vi ste tu član. Kad je reč o kraljevskom udruženju hirurga Engleske, tu vi možete da uđete samo ako vas oni pozovu. 1900, pardon, 2005. godine ja sam dobio jednu pismu da je bord Kraljevskog udruženja hirurga, inače to je bord od 12 osoba, od svake hiruške discipline po jedan. Ortopedija, urologija, opšta hirurgija, otorinolaringologija, oftalmologija, maksilofacijalna plastična hirurgija. Znači, taj bord od 12 ljudi je pročitalo jedan moj članak, to je rekonstrukcija velikih defekta donje vilice sa hirurgijom fibularnim graftom. Šta to znači? Rekonstrukcija velikog defekta vilica uzimanjem kostca noge. Po diplomu Krajevskog društva išli ste u London. Jeste. 23. juna 2006. godine, to je kraljičin dan, upriličena je zaista jedna ovako svećana, svećani prijem, na najtradicionalni način, poznato je englezi kakvi su. Mi smo bili svi ubučeni u togama, I predsjednik u to vreme Royal College-a, profesor Bernard, je o svakom kandidatu. Inače, interesantno je, u tu godinu su primljeni devet članovih celog sveta iz različitih hiruških disciplina. Ja sam bio iz maksilofacijalne hirurgije i još jedan kandidat iz Australije, iz Sidneja. Vi ste jedini član tog društva iz eks-Jugoslavije. Jeste, ja sam jedini član sa ovog prostora bivših Jugoslovenskih republika i ja sam zaista sretan da sam ušao u jednu takvu asocijaciju. Kad govorimo o vama kao Makedoncu, tada je nastala neka mala zbrka. Rekli su, evo, stigo nam iz Makedonije, pa ste vi rekli, I was born in Makedonija. Yes, I was born in Macedonia, but I live in Serbia. Pa to je tako, verovatno, znate kako, devet kandidata, dok se predsjednik upozna sa nama, budu te tako male, nenamerne greškice. I kad su rekli su predstava ili zabava će trajati od 8 do 22.30. U 22.30 više niko nije bilo u sali. Ja sam mislio da će još neko ostati po malo da popričam s njima, pa još jednu piće. Ne. U 22.30 niko više u sali nije bio. To je tako neki red i jednostavno Veoma sam ponosan da su ti ljudi sagledali moj ukupni, da kažem tako, kako se to kaže, hiruški opus i uspeo sam da uđem u to udruženje s kojim imam stalne kontakte, svaki mesec dobijam biltene, sve što se napisalo, sve sastanke stručne koje se planiraju, workshopovi, sve što se planira u okviru Kraljevskog udruženja hiruga, ja odavde uvijem komuniciram, pa čak iznenadit ćete se. Ja odavde glasam ko će biti dekan medicinskog fakulteta, jedan od medicinske fakultete koja je član Royal College-a i stomatološkog fakulteta. Trenutno predajem na fakultetu stomatološkom u Pančevo i bavim se privatnim poslom. Jednom rečiju moje znanje više nikome nije trebalo, ali ja ga sad na jedan drugi način dajem svojim pacijentima. Da se vratimo na tu 74. godinu. Kad ste se vratili iz vojske, oželili ste se. Moja supruga, zapravo sad supruga, tada devojka Ljubka i ja smo odlučili da u decembru mesecu se registrujemo. To je i tada bilo tu na trgu Mladenaca. 
a svadba je bila u maloj tvrđavi. Da nije novosađanke Ljubke Grđić, naš Asen možda ne bi bio novosađani, nego bi bio u Strumici ili negde u Nemačkoj kod Kelna. Pa ja mislim da je tako, da ste u pravu. Ja jako volim moj grad, a volim i Asena. I tu sam bila u velikim dilemama i kad je on predložio da idemo u Strumicu, znala sam da moram da prihvatim i da će to biti veoma velika žrtva za mene.